നമസ്കാരം ഞാൻ അനുപമ രാമചന്ദ്രൻ കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം പെൻഷൻ കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പ് കെ എസ് ആർ ടി സി പെൻഷൻ പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരമാകുന്നു പെൻഷൻ കുടിശ്ശിക ഈ മാസം ഇരുപതിനകം കൊടുത്തു തീർക്കാൻ പ്രാഥമിക സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ കൺസോഷ്യവുമായി സർക്കാർ ധാരണയിലെത്തി അഞ്ചു മാസത്തെ പെൻഷൻ കുടിശ്ശിക തീർക്കാൻ സർക്കാർ ഇരുന്നൂറ്റി പത്തൊൻപത് കോടി രൂപ വായ്പയെടുക്കും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിമൂന്ന് സംഘങ്ങൾ കൺസോഷ്യത്തിൽ ചേരാൻ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചതായും മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ മുപ്പത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് പെൻഷൻകാർക്ക് എഴുന്നൂറ്റിയൊന്ന് സഹകരണ സംഘങ്ങൾ വഴി പെൻഷൻ വിതരണം നടക്കും പെൻഷൻകാർ ഈ സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ അക്കൌണ്ട് എടുക്കണം കുടിശ്ശിക തീർക്കാൻ കൺസോഷ്യവുമായി ധാരണയിലെത്തിയത് കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് അടിയന്തര സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുമെന്നും പെൻഷൻ സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി ഉറപ്പു നൽകിയതിന് പിന്നാലെ കെ എസ് ആർ ടി സി പെൻഷൻ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ തയ്യാറെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു ഈ വർഷം ജൂലൈ വരെയുള്ള കുടിശ്ശിക തീർക്കാൻ അറുന്നൂറ് കോടി രൂപ വായ്പ എടുക്കുമെന്നും സർക്കാർ ഇതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി സർക്കാരിന് നേരത്തെ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു ക്രൂരതയിൽ കുറ്റസമ്മതം കൊല്ലം ട്രിനിറ്റി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥി ഗൌരി നേഖയുടെ മരണത്തിൽ തെറ്റ് സംബന്ധിച്ച് സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് ഗൌരി നേഖയുടെ മരണത്തിൽ ഉത്തരവാദികളായ അധ്യാപികമാരെ ആഘോഷപൂർവ്വം തിരിച്ചെടുത്തത് തെറ്റെന്ന് സമ്മതം പ്രിൻസിപ്പാൾ സ്വയം വിരമിക്കാൻ അപേക്ഷ നൽകി വിവരങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കൊല്ലം ഡി ഡിക്ക് സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് കത്ത് നൽകി മാനേജ്മെന്റിന്റെ കുറ്റസമ്മതം പ്രിൻസിപ്പാളിനെ പുറത്താക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നേരത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നോട്ടീസ് അയച്ചതിന് പിന്നാലെ അധ്യാപകരെ തിരിച്ചെടുത്ത സംഭവത്തിൽ സ്കൂളിനെതിരെ ഡി ഡി എ ഉന്നയിച്ചത് ഗുരുതര പരാമർശങ്ങൾ അധ്യാപികമാരെ ആഘോഷപൂർവ്വം തിരിച്ചെടുത്തത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് ആഘോഷ ചിത്രങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചത് തെറ്റെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ബസ് ചാർജിൽ വർധന സംസ്ഥാനത്ത് ബസ് മിനിമം ചാർജ് എട്ട് രൂപയാക്കി വർദ്ധിപ്പിച്ച് മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം ഫാസ്റ്റ് പാസഞ്ചറിലെ മിനിമം നിരക്ക് പത്ത് രൂപയിൽ നിന്ന് പതിനൊന്ന് രൂപയാക്കി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മിനിമം നിരക്കിൽ മാറ്റമില്ല സ്ലാബ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ നേരിയ വർധന ഉണ്ടാകും വർധനവ് മാർച്ച് ഒന്ന് മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ എന്നാൽ ചാർജ് വർധന അപര്യാപ്തമെന്ന് ബസ് ഉടമകൾ ബസ് ചാർജ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനമായത് ഇന്നലത്തെ ഇടതുമുന്നണി യോഗത്തിൽ ഈ മാസം പതിനാറാം തീയതി മുതൽ ബസ് ഉടമകൾ അനിശ്ചിതകാല സമരം പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് ബസ് ചാർജിലെ നേരിയ വർധനവ് ഇന്ധനവില ദിനംപ്രതി വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ചാർജ് വർധനവ് അല്ലാതെ മറ്റ് മാർഗങ്ങളില്ലെന്ന് മന്ത്രിസഭ നിരക്ക് വർധന പ്രാബല്യത്തിലാകുന്നതോടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് സൂപ്പർ എക്സ്പ്രസിന്റെ നിരക്ക് പതിമൂന്നിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ചും സൂപ്പർ ഡീലക്സ് സെമി സ്ലീപ്പർ നിരക്ക് ഇരുപതിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടും ലക്ഷറി എ സി ബസ് നിരക്ക് നാൽപ്പതിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തിനാലുമാകും വോൾവോയുടെ മിനിമം നിരപ്പ് നാൽപ്പതിൽ നിന്ന് അഞ്ച് രൂപ വർദ്ധിച്ച് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് രൂപയാക്കാനും മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മെയ് പത്തൊൻപതിനാണ് അവസാനമായി ബസ് നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചത് അപകടം വരുത്തിവെച്ചത് കൊച്ചി കപ്പൽശാലയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ സ്ഫോടനം ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുന്നതായിരുന്നു എന്ന് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് ഷിപ്പിംഗ് അപകടത്തിന് കാരണമായത് സുരക്ഷാ പരിശോധനയിലുണ്ടായ പാളിച്ചയായിരിക്കും ഏതു തരം വാതക ചോർച്ചയും പരിശോധിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഷിപ്പ്യാർഡിൽ ഉണ്ടെന്നും ഷിപ്പിംഗ് ഡി ജി ഡയറക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കപ്പലിൽ പരിശോധന നടത്തി ഫോറൻസിക് വിഭാഗം അതിനിടെ അപകട വിവരം കപ്പൽശാല അധികൃതർ അറിയിക്കാൻ വൈകിയതിൽ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് പോലീസ് അപകടമുണ്ടായത് ഇന്നലെ രാവിലെ ഒൻപത് പതിനഞ്ചിന് എന്നാൽ സംഭവം പോലീസിൽ അറിയിച്ചത് പത്ത് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിനെന്നും ആരോപണം ആശുപത്രി അധികൃതരാണ് വിവരം അറിയിച്ചതെന്നും പോലീസ് അതേസമയം കപ്പലിൽ പണി തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നതായി കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡ് സി എം ടി ഓരോ ദിവസവും ടാങ്കറിൽ വാതകമില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താറുണ്ടെന്നും ഇന്നലെ രാവിലെയും ടാങ്ക് പരിശോധിച്ചിരുന്നുവെന്നും പ്രതികരണം കപ്പലിലെ സ്ഫോടനത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി കേന്ദ്ര ഷിപ്പിംഗ് മന്ത്രി പൊൻ രാധാകൃഷ്ണൻ അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയാൻ സാധിക്കൂവെന്നും ഷിപ്പ്യാർഡ് സന്ദർശിച്ച ശേഷം മന്ത്രി അമ്പരപ്പിച്ച് ഉലക നായകൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കിറങ്ങിയാൽ സിനിമാ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് കമൽ ഹാസൻ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ സമയ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനാവും വിഷയത്തിൽ അടുത്ത ബുധനാഴ്ച നിലപാട് പ്രഖ്യാപിക്കും ഈ മാസം സംസ്ഥാന പര്യടനം ആരംഭിക്കാനിരിക്കെയാണ് താരത്തിന്റെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന പ്രഖ്യാപനം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ടാലും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോൽക്കില്ലെന്ന പ്രതികരണം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്ക